Hey guys, welcome back to my channel, Akisa Vlogs. Another day, another vlog. And for today's video, yes, finally, I will answer all your questions na pinost nyo sa aking Instagram story. So first of all, I want to thank everyone na nag post ng questions nila sa aking story and also um, I have some na na-answer ko na doon sa IG ko mismo pero para sa mga hindi ko na-answer I will answer it today So let's start! Okay! So, let's begin. Doon tayo sa pinaka first. Okay. Um, and I will also do a shout out sa mga nag questions. Okay. So, this question comes from Jeannie underscore Bieb. Hello sa yo. So, for him. Um, him or her? Hindi <laughs> ko alam. So, must visit places sa Japan. Actually, <laughs> Ang daming magagandang places dito sa Japan, guys. And hindi enough, I think, yung one week mo or three days mo um, na visit dito para malibot mo lahat-lahat ng mga gagandang lugar. Pero, um, it depends talaga kung ano ang gusto mong ma-experience kapag pupunta ka dito sa Japan. If you love anime, for example, like, like me, I love anime, um, punta ka sa Akihabara, which is in Tokyo. Tokyo area. And sa Tokyo, andun din yung mga malalaking buildings, um, mga um, Studio Ghibli, mga kape, kape ha? Ano? Mga kap, mga coffee shops, mga maid cafes, andun lahat sa Tokyo. So, if you want to experience that kind of things, you visit sa Tokyo. Yun. But if you want to really experience the culture of Japan, you want to wear yukata, you want to see mga, mga old na mga buildings in Japan, mga Japanese Edo style talaga guys, you have to visit Kyoto and Osaka. Osaka is, um, Dutonbori is there. If you love street food, if you want to eat Japan's famous street food, Nasa Osaka yun, guys. Kaya dito sa amin, wala masyado. Ako mismo, hindi pa nakapunta sa mga, ano, sa mga lugar na yun, except sa Tokyo, of course, kasi malapit kami sa Tokyo. Pero sa mga Osaka, nagpunta kami sa Osaka for training kasi so hindi kami nakapag-travel, travel dun kasi nag-aral kami. So, ayan, guys. So, proceed na tayo sa next question. This is from lovely underscore Zuith. Hello, siyo. Hardest thing you've ever done there in Japan? Like, struggles. Hardest thing for me is sa trabaho talaga, guys. Kasi, um, di, pe, di ba sa Pinas? Um, yung trabaho ko sa Pinas is sa call center. After I graduated college, nagtabaho agad ako sa call center for five years. And kahit nurse ako, I'm a licensed nurse, Pero hindi ko na-practice yon, Kasi, nagtrabaho ako sa call center para I can provide sa family, sa mga kapatid ko. And, di ba, ang trabaho sa call center, umupo lang naman and kumausap sa customer and mag-computer, harap sa computer, ganon. And, nung napunta ako dito sa Japan, guys, iba talaga yung challenge dito sa trabaho. Hindi kami pwede makaupo. Kaya, nung um, nag-start kami magtrabaho, as in, um, na feel ko talaga yung legs ko para magigive up kasi 8 hours kaming nakatayo. And um we only have 1 hour lunch break and sa time na yun lang kami pwede umupo. Kasi kumakain, di ba? And for the whole 8 hours na shift namin, guys, nakatayo ka kami talaga. And dito ko lang na-experience na um, magtapo ng mga basura ng mga diapers ng mga pasyente. Kami naglilinis noon, naglilinis ng inodoro, ng ano, sa, sa ward namin. Kami naglilinis noon. Kahit naman may nag, um, kahit naman may naglilinis talaga um, weekdays. Kasi kung weekends, um, hindi pumupunta yung mga naglilinis ng mga toilet. So, kami yung naglilinis. And, Yun talaga yung struggle ko guys, yung pag-adjust talaga sa trabaho kasi um hindi kasi ako nasanay sa Pinas na 
um, yung heavy na workload. Kasi, um, syempre, ibang-iba yung field of work ko sa call center compare sa trabaho ko ngayon. So, ayun talaga yung struggle ko, guys. And also, nag-struggle, hanggang ngayon, nag-struggle pa rin sa adjustment sa weather kasi especially kapag winter, napakalamig, guys. As in, napakalamig. Pero, naka-adjust na rin kami naman sa trabaho and everything. Um, ayun. Masasanay rin kayo dito, guys. Mas, kagaya ko nasanay na rin. <laughs> so, ayun. And next na tayo. This one is from james.villoso02. Hello, Ate Aki. Ano po feeling kapag nandyan na sa Japan? Um, masaya, of course. Pero nung mga first days namin dito sa Japan, na pagdating namin sa Osaka, hindi pa talaga sa akin nagsisink in, guys, na andito na kami sa Japan. So, nung nandito, na, lumipat na kami sa, dito sa Chiba, so, eh, nagtatrabaho na kami, nakakapag, nakakapag bili na kami ng mga gamit dito sa Japan, ako nakakapag bili ng mga anime figures ko, dun tala, dun lang talaga nagsink in sa akin na, ay, andito na kami sa Japan, and na-experience na namin yung mga ang autumn, ang spring, ang mga sakura, yun. Dito lang nagsing in sa amin na andito na talaga kami sa Japan. And it's really fulfilling, napakasaya na na-experience mo yung culture nila. Um, this is from Rina Lin. So, hello sa sa'yo. Thank you so much. May, may dalawa siyang questions. First question, after 3 years contract po, may plano pa po ba kayong mag-change visa to SSW to continue? Um, uh, <laughs> sa ngayon guys, hindi ko pa kasi alam kung anong plans ko after 3 years. Depende kasi yan sa maiipon ko kasi. Um, I just wanna share with you guys kasi ngayon, this year is may binabayaran ako. Binabayaran ko yung sasakyan ko and ma- Matatapos ko na siya this year. And plano ko namin na kapatid ko next year is magpapastart na ng bahay. Magpatayo ng bahay para kinamama. Para sa amin. And depende yun sa maiipon ko. And kasi plano ko rin pag-uwi ko magtatayo ako ng business. So depende sa maiipon ko. And if matatapos namin yung bahay by ano, bago ako muwi, then hindi ko na kailangan bumalik dito. Pero kapag kinulang ako sa savings, um, baka mag-extend ako for another 2 years. Kasi pwede kami mag-extend for another 2 years. Pero yung boyfriend ko, guys, ayaw niya na kaming mag-LDR kasi na-trauma siya <laughs> nung nag-break kami last year. So, para na-trauma siya yata. So, ayaw niya na raw mag-LDR. So, hindi pa natin alam what will happen. And your next question, to continue work as a caregiver. Ah, oh, ay... Ay, continuation lang pala yun. <laughs> uh, ayun na. Oh, so, I answered it na. Okay, thank you for your question. Para Miss Universe to. <laughs> um, this one is from Maria VV underscore A. How did you study the JLPT vocabs? Paano po ang technique? So, um, vocabs... If you're studying Japanese, vocabs is very important. Iyon yung foundation if mag-aaral kayo ng Japanese. Kasi, um, if you know a lot of vocabs, if you memorize a lot of vocabs, um, yan yung magiging help mo kapag nag-reading na. Kasi napakaraming words to reading, guys. And, um, Vocabs talaga is very important. What I do is, I usually write it down. Um, yung mga minimemorize kong vocab. So, I'll show you. So, papakita ko sa inyo yung notes ko nung nag-aaral kami sa Osaka, guys. Um, actually, at the same time, habang nagmemorize ako ng words, nagmemorize, nagmemorize, nagmemorize din ako ng, ano, ng kanji. Pero, um, most of the time, I really write it down, guys. Ito, ipapakita ko sa inyo. And so, this is actually my notebook nung nag-aaral kami sa Osaka. So, I, we studied there for two months. And ito yung, ayan, lahat ng vocabs. Ayan, sinusulat ko yung vocab, yung hiragana, then yung meaning niya. Ayan. Pasensya na kayo, medyo kagamo. Ayan, vocabs. 
So, sino sulat ko siya, then yung minimemorize ko siya. Ayan, synonyms. O, oh, ayan. ba diba? ang dami. Hindi ko alam kung paano nagkasya sa utak ko yan, guys. <laughs> ayan, vocabs. Ayan, sinusulat ko siya. Ganyan ako mag-memorize. And kapag nag-memorize naman ako ng kanji, ito. It's the same, it's almost the same like vocabs, guys. Ayan, sinusulat ko yung kanji sa ilalim. Then, yung hiraga na sa itaas. Then, sa side niya is yung meaning niya. I use different kinds or different colors of ball pen para ma-identify ko talaga yung saan yung hiraga na and yung kanji. Ayan. So, ayan, guys. Hmm. Diba, may mga drawing-drawing pa ako dito, guys. Oh. <laughs> si Roan daw. Oh, ako na drawing yan, guys. Oh, tama ka, boring sa, sa ano. Ayan siya, guys. So, sinusulat ko siya. Kasi, ano, I'm a visual learner. Kapag hindi ko siya sinulat, hindi ko, nahihirapan ako mag-memorize. Kaya, as much as possible, sinusulat ko talaga siya. Ayan. Try to use it as a technique. Baka naman mag-work sa'yo. Depende kasi yun sa type of learner, guys, eh. Okay. This is also from Maria VV. This might be kind of personal po, but how do you handle your money? Guys. Huwag niyo akong tanongin sa mga paano mag-handle ng money, guys. Kay... Oh, kabalo naman kamo. Alam niyo naman, guys, na bubudol ako palagi. So hindi ko talaga alam kung paano mag-handle ng bakit parang uulan. Anyways. May hinalay ko sa gwa. So, um paano ko ina-handle yung money ko? As actually, guys, hindi ko alam kung hindi ako ala, hindi ko alam kung paano mag-handle ng money talaga ever since kasi kapag may nakita akong gusto ko, um bibilhin ko talaga siya, guys. Kaya palagi akong nabubudol yung mga hindi ko naman kailangan, yung mga wants ko lang na bibili ko. Kahit sabihin ko na hindi na ako bibili ng damit, pero nakakabili pa rin ako. And alam nyo naman, kapag sa pagdating sa anime, guys, kapag may makita ako ng mga gandang anime figure and napakamura lang, hindi talaga pwede na hindi ako makakabili. And honestly, it's been a struggle for me to save. Pero, yung ginagawa ko lang as much as possible, every sweldo is binabayaran ko lahat ng aking mga bayarin. Yung mga uh, dapat ipapadala ko sa bahay kasi syempre nagpapadala ako sa bahay sa parents ko. Tapos may binabayaran pa akong sasakyan. Then, um, yung mga expenses namin dito sa dorm. So, ayun, inuuna ko lahat yon And once yung extra ko na, um, yun na yung ginagastos ko. Yun. <laughs> and meron akong ano, coin bank. Ayun siya guys, dalawa. So, that one is para sa aking restaurant na goal ko. So, hindi ko siya i-open hanggat hindi siya napupuno. Ayan. And yung isa is four coins. Ayan. Di ba? Nag-receive ako guys kahit pa paano. Next one is John Ocamps. Rank your best food in Japan. So, Ang daming maga masasarap na pagkain dito sa Japan. Promise, ang daming maga masasarap na pagkain. My number one and pinaka-favorite kong pagkain is sushi. I love sushi. Number two is ramen. And number three is... Ano ba? Number three... Ano ba? Number three is senbei. May, hili, may, may paborito kasi akong senbei, guys. It's a, para siyang pop rice. Um, usong-uso kasi yan dito sa Japan, guys. Yung pop rice na... Para, actually, para sa dried mochi siya, yung senbei. Hindi ko alam kung ano, saan galing siya, kung paano siya ginawa. Pero may paborito akong isang ano, pop rice na um, isang upuan. Kayang-kaya kung ubusin yung isang pack. So, um... Ayun. Pero maraming masasarap na pagkain dito, guys. Yun. <laughs> and 
Okay, this one is from Lin Pernala underscore. If you're given a chance to live long term in Japan, uh, will you stay and why? <laughs> will you stay bato and why? Um, yes, if given a chance, yes. Um, why? Because Japan is really very convenient. It's very convenient and um, maganda ang buhay dito pero malungkot. Yun lang isa sa ayaw ko kasi. And also, um, yung nag-hold black, black? Nag-hold black? Nag-hold back lang sa akin. Um, why ayaw ko magstay dito is because, um, Ayaw ko mabuli yung future anak ko sa school. Alam niyo naman, very rampant yung bullying dito sa Japan eh. And hindi talaga maiiwasan yung mabuli yung anak mo. For example, if ibang lahi ka. Marami kasi akong naririnig na ganun eh, na kapag ano ka, um, ibang lahi ka, may possibility talaga na maging racist yung mga classmates mo sa'yo. And ayaw ko mangyari yun, guys. Kaya, and mahal yung ano dito, mahal yung cost of living. Pero if given a chance, why not? I'm gonna stay here. O, diba? Hmm, why not, diba? How long does it take to finish all necessary requirements for caregiving application? This is from Jeran727. Um... It took us actually almost a year bago namin bago kami nakapunta dito including na doon ang processing and nung yung paghintay sa sa COE or certificate of eligibility kasi kapag wala kang COE or certificate of eligibility hindi ka makakapunta dito sa Japan guys and hindi ka maiisuhan ng visa yun yung importante so Naghintay kami. One year yung hinintay namin bago kami nakaalis. And included the doon yung ano, pa-process namin ng medical and all yung new papers. This is from Nard Grande. Hello, ate. Teka. Ate, ilang days po ba bago tumalab yung isin? <laughs> Ah, depende. Depende yun sa yung, depende sa, ano, if hiyang ka sa skin mo. May iba na within three days lang nag effect na. Yung iba, one week. And, um, nanotice ko kasi sa ishin, guys, is, um, the way na yung glow yung skin ko, kahit galing ako sa work, mukhang hindi ako galing sa work. Yun. Hindi ka magmumukhang stress if nag ishin ka. Ayun. Magkano po na gastos nyo bago kayo nakaalis? This is from YNK Fernandez ba to? And she have two questions. Um, the other one is ilang months po kayo bago nakaalis? Ayun, one year yung hinintay namin guys bago kami nakaalis for Japan. Magkano po na gastos nyo bago kayo nakaalis? So, yung na gastos lang namin is actually for um, the medical kasi kinover na ng company namin yung plane ticket from Pinas to Japan and also um, meron din kaming allowance from POEA nung nagtitraining pa lang kami. So, technically, yung ginastos lang talaga namin is um, yung medical namin which is around 5,000 pesos. Yun lang, wala na kaming ginastos na iba. Kasi, yung plane ticket from Bacolod to Manila, yung company na rin namin yung nagbayad. Wala talaga kaming binayad, wala rin kaming placement fee. Yun, maswerte namin guys. Ayun, and this one is from, I I'm, a, I'm April Aurelio. Any tips po sa mga nangangarap na pumunta ng Japan? You, if you want to go to Japan, you have to take a big step. Huwag kang matakot. You have to be proactive. Huwag kang maghintay lang na may darating na chance sa'yo. You have to be initiative. What I mean initiative is, um, you explore internet online. Um, maghanap ka ng school school na nag offer ng Japanese language or mag-inquire ka sa PUEA. Kasi kapag hindi mo gagawin yon and gusto, sasabihin mo na lang sa self mo na gusto ko ng ganito, gusto kong pumunta ng Japan, 
pero hindi mo ginagawa yung mga things na dapat mong gawin, for example, hindi ka makaalis, makakaalis dyan sa Pinas. No? Ako kasi, guys, it took me, um, di ba, five years ako sa BD, sa, sa BDO? <laughs> sa BPO? <laughs> five years ako sa call center, and mga one year siguro akong nag-iisip kung um, ano ba mag proceed pa ako pa Japan, kung hindi pa ako nag-inquire, nag-start mag-inquire sa mga uh, school and nag-pass ng application, hindi talaga siguro ako nakapunta dito. So, you have to take a step right now. Pero, syempre, syempre, mahirap ngayon kasi nga may pandemic and medyo close ngayon. Hirap ang mga kahit yung mga iba na nag-aaral, na hirap sila makapunta dito ngayon dahil nga hindi pa masyado nag-open yung Japan para for mga new entry visa. So, ayun, kapag tapos na yung pandemic, go ng go. Or for now, mag-self-study ka muna ng Japanese para at least may background ka na ng Japanese language and kapag nag-aaral ka na, hindi ka mahirapan. Yun. Okay, next na... This is from Kari Ru. Hi po, anong edad po? Pinakabata na work mate mo as caregiver in Japan. Is this um, Japanese or Philippine Jin? Kasi yung kasama ko, yung Pinoy na kasama ko dito, yung pinakabata sa amin is Roan. Si Roan ba? She's 24 years old. Mm, 23 siya pala nung napunta dito. Then she turned 24. Pero yung kasama ko na Japanese sa work, she's 22. Ayun. Yun yung pinakabata. Yan. This one is from Tate's Journal. Oh, army to siguro. Hi, have you ever met an artist in Japan? Hindi pa. Kasi hindi naman kami masyado guys na ano, lumalakbay sa mga places kung saan yung may mga artista. Sa Tokyo yun eh. Pero hindi kami masyado nakakapunta do dahil na may pandemic. Okay, this one is from Nikabels04. Marami siyang questions. Tatlo, tatlo kabilog iya questions, guys. Magkano po sweldo ng mga nababayto sa Japan ate? Ito, wala akong idea. Kasi yung work namin is hindi siya kasi bayto, hindi siya ano hindi siya part-time job. So, hindi ko lang alam sa mga nagbabayto or nag-ano ha. Pasensya na po. Next question, balak niyo po ba dalhin BF niyo sa Japan? Gusto niyang pumunta dito. As in, gusto niyang pumunta dito. And if I can, dadalhin ko talaga siya dito. Kaya lang mahirap, guys. Next, balak niyo po ba dyan tumira kasama ng magiging famo po? Um, this one, I answered kanina. So, um, hindi ko pa alam. No, hindi ko pa alam if babalik ako dito. Pero, kung ako lang, mas iba pa rin kasi sa Pinas, nakasama mo talaga yung family mo. Dito kasi, guys, ang lungkot dito sa Japan. And, ayokong bumalik dito na ako lang. If babalik ako dito, gusto ko kasama ko yung boyfriend ko. And, ayun, gusto ko madadala ko sila mama. Pero, ang hirap, guys. Ang hirap maging permanent resident dito. Kailangan mo kasi magstay dito or nag-work ka dito for 10 years bago ka mag-apply for permanent residency. Ayun. Di ba? May sakura pa yun sa likod yung cellphone ko. Okay. So, next question is from Irish. Share po ba kayo ng foods ng mga kasama mo or betsu betsu? Um... Yung mga kasama ko, guys, may mga sarili, sari, sarili kaming mga food. Um, we only share sa rice and sa mga necessities namin dito, like mga panghugas ng pinggan, um, mga tissue, kitchen tissue, tissue sa lamesa, um, ayun. Pero, most, aside from that, guys, betso-betso na, kanya-kanya na kami. Pero ako at si Roa, nagsishare talaga kami, guys, for grocery. Uh, mas nakaka-save kasi ka- kaming dalawa and iisa lang kasi talaga kami ng workplace. Kaya, nagsishare kaming dalawa. Pero yung iba namin kasama is, ano, 
betso betso sila talaga mag grocery kanya kanyang grocery iyon <laughs> Okay, next is Unicorn underscore Francine. Ilang years kina sa Japan? I'm um, one year. Nag one year lang, kaka one year lang namin last January. So, one year and five months. Ba? Mm. Matsuri underscore Kun. This is from him or her. Hello po at is strict po ba yung Japan? Yes. Strict. Very strict. There's a lot of rules here in Japan that you have to follow. Hindi ka pwede dito na hindi ka mag-follow ng rules kasi mahirap na. No? And napakaraming rules dito and especially sa pag-segregate ng basura, yun talaga yung notice na notice ko na um, very strict sila sa pag-segregate ng basura. Hindi pwede na iisahin kagaya sa Pinas na basurahan lata pet bottles, plastic, di nasusunog sa hindi nasusunog iisa. No. Separate talaga dito, guys. As in. Okay, this one is from Jean underscore 03W. Ate, why are you so pretty? Oh my God. Thank you so much. You're pretty too. Ang cute. Alam nyo, ang cute ng mga followers ko, guys. Ang cute nyo. Promise. Especially nung mga nagsasayaw ng aking, ano, Dance challenge. Thank you so much, guys. I really appreciate it. And, uh, uy, ang dami niyang questions. Uh, how did you lose weight po? Girl, ang hirap na trabaho namin dito, kaya lahat kami talaga, guys, pumayat. As in. And every day naglalakad kami papuntang work kasi wala kaming bike. Kasi malapit lang naman yung workplace namin around 7 minutes walk siguro. Minsan, 5 minutes na kayang-kaya. Kaya, and alam niyo yun, galaw talaga. Ang puhunan dito sa Japan, if magtatrabaho ka dito, is katawan talaga, guys. Grabe yung work load, work load dito, guys. As in, and nagbubuhat kami ng pasyente. Tingnan nyo yan. Nagkakamuscles ako kasi nagbubuhat kami ng pasyente. Mm. Kaya, ako pumapayat. And, ano, Minsan kasi kapag rest day ko, guys, hindi ako kumakain ng rice. Ayun, usually nagbe-brunch ako and kumakain lang ako ng, ano, nagkakape lang. Hindi ako masyado kumakain ng rice. Is Japan a happy country? Um, it depends on you, but for me, it's a sad country. Maraming reasons why, for me, it looks sad. Um, the bullying part, and also, you, um, here... Hindi, yung, yung notion nila is, um, if you want to blend in the society, dapat hindi ka mag-stand out. For example, if you went to um, the train station, yung makikita nyo lang is mga neutral colors. Wala masyadong Japanese na nagsusuot ng mga bright colors like orange, red. Editing bright colors, hindi ka maka, masyadong makakita nun. And also, um, maraming matatanda dito na alone. Before daw, sabi ng kasama ko, guys, kagaya sa, ng setup natin sa Pinas na um, sa isang bahay, magkasama yung lola, yung lolo, yung tito, yung buong pamilya magkakasama. Noon daw sa Japan, um, ganun din. Pero ngayon, sobrang nagbago na kasi mga matatanda, guys, sila lang mag-isa. And hindi ko na-imagine yung matanda na yung iba 90 plus years old, 100, 100 years old, mag-isa lang siya nakatira sa kanyang bahay. At marami dito na ganun. So, ayun, hindi ko lang, yung culture na yun is, hindi ko lang gusto kasi naawa ko sa mga matatanda. Ayun. Japan or Philippines? Of course, Philippines pa rin, guys. I still love. I'm a Filipina. I love my country. Okay, this one is from JYC B and Q R. Um, ang hirap na name mo. Paano niyo po nakakayanan mabuhay mag-isa sa banyagang lugar? Nakakatakot po ba? Um, nakakatakot siya, yes. Pero, nakayanan ko to dahil <laughs> um, may mga kasama ko. And I'm very lucky that I have 
um, friends, mga kasama dito sa dorm na I considered as family. Kung wala sila talaga guys, hindi na minto makakayanan lahat. And I'm very, very lucky na nakilala ko sila, nakasama ko sila dito. Pulit ulit. And, yun na nga guys, mahirap mag-adjust. As in, mahirap mag-adjust. Pero hindi siya mahirap kapag may kasama ka. Kasi alam nyo yun, um, hindi ka nag-iisa. Um, kapag pagod ka sa work, makikita mo kasama mo na mas ma- parang mas mahirap yung pinagdaanan niya sa work niya. So, mafe-feel mo na hindi ka nag-iisa, na pareho kayong nagsa-struggle. The struggle is shared, kumbaga. So, it's not heavy. Ayun. And it's a big help talaga, guys. It's a big help. And kailangan mo talaga, wala kang magagawa eh, kapag andito ka, yung lungkot talaga lalabanan mo and yung homesick, it's normal. You have to look for things na um, malingaw ka ba? I mean, you have to divert your attention. Kumbaga. Kasi kapag mag-focus ka lang sa lungkot, and all, na malayo ka sa pamilya mo, hindi ka ka makakapag-move on dito, and hindi ka magiging, ano, efficient sa work mo. So, iyon. Message sa mga may pangarap sa na gusto pumunta ng Japan, John O. Camps. Um, okay, so this one I already answered. So, mahirap kapag nagsistart ka pa lang, hindi mo alam kung saan ka magsisimula. Especially kapag wala kang kakilala dito sa Japan. Like me, I don't have any relatives here. I don't have um, mga kakilala here. So, it's hard. Pero, you have, kapag gusto, maraming paraan. Yun. Hmm. Gabate ko design! Ayan. How many, sibl- how many siblings do you have? This is from Najda FCK. I have, um, ilan nga, kalimutan ko ng kapatid ko. I have three siblings. So, I am the eldest. And, yung sunod sa akin is si Nico, which is, um, he's a seaman. And meron na siyang family. The next one is si Zeke Andrews, lalaki din. And, uh, yung pinakamaliit is babae, si Kai Kai. A Kyra Shane. What is your waistline and weight din po? Oh my God, hindi ko na alam yung waistline ko, guys. Hindi na ako, ano, iti-check ko, follow up. Pwede sa next na lang. <laughs> hindi ko alam kung, ano, magkano na lang yung waistline ko and yung weight ko. Hindi ko. Last ko kasi na, ano, na sa, check sa weighing scale, 50. 50 yung weight ko. Yung waistline ko, guys, hindi ko alam. Yung question pala galing sa waistline is from underscore drill BBT. Oh my God. <laughs> Yun. And alam nyo ba guys, mataba ako nung nasa Osaka, pero pumayat lang talaga kami. Ha- lahat kami talaga dito guys, pumayat dahil sa trabaho. This is from Swaggy J16. Wala na ba restrictions sa Japan planning for VK next year? Meron pa pong next... Bleh. Meron pa pong restrictions ngayon. Pero next year, hindi natin alam, baka magbago na. This is from Rosel.balinggit.aki. Okay lang ba pagsabayin ang Ishin at DHC Collagen? Salamat sa pagsagot mo. Um, it's better na iwag mo na lang sila munang sabayin. If you want to try a product, um, it's best na iwag nyo silang pagsabayin. Kasi baka may mga ano, side effects or baka may mga reactions yung bawat product. Hindi natin kasi alam yung mga specifications ng bawat product. Kaya, um, it's better na wag mo nang, ano, pagsabayin. This is from Jolien Iguara Vilch, yung happening name. Ano po work nyo? And tagasan ka po. I am a care worker or caregiver here in Japan. And I'm from Negros Occidental. I'm from Bacol City. This is from Shen underscore Kyle. Favorite anime series or movies niyo po? Favorite anime ko is Attack on Titan and Jujutsu Kaisen. Movies, I love Studio Ghibli's. Um, I love, yung pinaka-favorite ko, kahit nung bata pa ko, is Spirited Away talaga, guys. Yung talaga yung 
anime na tumatak sa isip ko yung Spirited Away. This is from Boob. Not a question though. I just missed the tambay moments ko sa bahay nyo. I can it. Kumusta ka na diin ka sa buong halong kada per me. <laughs> This is from Park Chayong. May pakiba sila sa weight more or any like visuals ganyan kapag pupunta ka sa Japan? No. Um, ito yung isa sa mga gusto ko sa Japan. No? Kahit anong yung suotin mo. Kapag gaijin ka or you're not from here, hindi, wala, sila, wala silang pakialam guys. Yung mga nakikita nyo sa mga dumadaan, wala silang pakialam sa mga tao. Hindi ko alam kung bakit, pero yun, ayaw, wala silang pakialam sa suot mo, sa makeup mo, or what. Hindi ka nila pagtitinginan. Kaga, hindi compare sa Pinas na naka-eclip ka lang or grabe yung makeup mo, pagtitingin na ka ng mga tao. No. It's different here. Kaya... Kahit anong suot mo dito, kaya mong suotin kasi walang pakialam yung mga tao. Hindi ka nila titingnan. With the judge look. Judging look. No. Ayan. Next is from Duane, Duane Naud. I really appreciate you, Ate Aki. You make me feel na nasa Japan din ako. Thank you! That's my goal, guys. Yung mapafeel ko sa inyo yung Japan kahit wala kayo dito. This is from gg.des. Isn't it prohibited to enter the onsen with tattoo? Um, there are onsens. The bawal talaga yung tattoo, guys. Um, especially the mga, um, mga native onsens. Pero may mga onsen din na okay yung tattoo. Especially sa may um, Tokyo area, kasi open na sila for, um, ano, for tattoo, na-accept na rin nila, nag adjust din sila. Pero, mostly talaga, guys, ng onsen dito sa Japan is bawal yung tattoo. That's why, um, nung pumunta kami, guys, sa Nigata, nung nag-onsen kami, bumili talaga ako ng tattoo cover. Um, para siyang, ano, para siyang glue, na, glue? Para siyang sticker na tinakpan ko yung tattoo ko. Kasi, di ba, dalawa yung tattoo ko dito, tsaka dito. Ayun, tinakpan ko siya. Um, next is from Angel Me underscore three. Favorite song is Sparkle by Red Wimps. Yun. Sa, sa ano? Your Name. Yun yung pinaka-favorite song ko. I love Red Wimps. By the way po pala, palagi akong nag-aabang ng bago mong video sa TikTok at YouTube mo, Ate Aki. Ate, ingat ka po palagi. This is from May Jenny B. May underscore Jenny B. Thank you so much. Ingat din ka. Langga. Okay, I think that is it for today, guys. I think all questions are done. Teka, tingnan natin. Baka meron pa tayong mga hindi na answer. O, siguro okay na to, guys. Ayan. Ayan. So, that is it for today's um, questions and answer. Questions. Question and answer portion na parang sa Miss Universe. Thank you so much, guys, for continuing to to support me, um, especially on my TikTok. Um, we just recently reached 400k on TikTok and 8 million likes. Oh my god. Thank you so much, guys. I really appreciate everyone. And for those um, na nag, um, sumayaw ng dance challenge ko, thank you, thank you, guys. And also, sa mga nagsusubscribe sa aking YouTube channel, kahit hindi ako ganun kalagi mag-post ng vlogs, Thank you so much, guys. And we also turned 7,000 subscribers last time. Thank you so much. Domo arigato gozaimasu, Antoni. Bago tayo mag-end. By the way, guys, I just want to say a shout out to Yukina Mikaela for creating my new intro here on YouTube. Angaling mo, and thank you so much for your sweetness for creating this intro and. Gamba tiko designer. Ingat ka palagi and God bless. And I think that is it for today's vlog. Thank you so much for watching today's video. And please don't forget to like, share, and subscribe to my channel for more updates. And I'll see you next time, mga palangga. Bye bye.